എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എ ആർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരഞ്ജിത് പരമേശ്വരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോം ടൂളും ഹാൻഡ് ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫയർ ന്യൂ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എൻ ഒരു സെവൻ ബൈ ഫൈവിൽ മുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫയൽ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഫയൽ ഓപ്പൺ ഫയലാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ അൺടൈറ്റിൽ ഒന്നുള്ളത് ഒരു ടാബിലും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയല് മറ്റൊരു ടാബിലുമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പിക്ചർ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മൂവ് ടു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അൺടൈറ്റിലുള്ള ശേഷം ഈ പേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പണം വളരെ വലുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറുതാക്കാൻ ഫോട്ടോ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ടി ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്ത് ചെറുതാക്കുന്നു കോർണറ് പിടിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി 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 അതായത് ചെയ്ത് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ടൂ നമ്പർ ഓട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ സോം ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സോം ടൂൾ എന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ വലുതാക്കിയും ചെറുതാക്കിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയെ വലുതാക്കാനല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയോ മാറ്റിയേണ്ടിയോ എറേസ് ചെയ്യേണ്ടിയോ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലുതാക്കിയും ചെറുതാക്കിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോം ടൂളിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഈ സെറ്റാണ് ഈ സെറ്റ് സെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ആരോഗ്യ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറും നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് ഇതിൽ സോം ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ബോക്സിൽ ഏകദേശം അവസാനമായി കാണുന്ന സാധനമാണ് സോം ടൂൾ സോം ടൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടൂൾ എത്തിക്കാം അവസാനത്തെ ടൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് സ്ക്രീൻ മോഡാണ് നമ്മുടെ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലെ മോഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ ടൂൾ ബോക്സിലും ടൂളിന്റെയും അവസാനം ഓരോ ചെറിയൊരു മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ മാർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടൂളിനകത്ത് വീണ്ടും ടൂളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം മൂവ് ടൂളിൽ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മിക്ക ടൂളുകളിലുണ്ട് ഈ ഒരു ടൂളിൽ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സോം ടൂളിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം അത് ഒരു ഒറ്റ ടൂൾ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോം ടൂൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൂളുകളിലും ഈ സാധനം കാണാം അപ്പൊ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറെ ഏത് ടൂൾ ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഈ കൊത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് വിത്ത് മെനോ ബാർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രീൻ മോഡാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് ആണ് എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് വിത്ത് മെനോ ബാർ ഇതിന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ വിത്ത് മെനോ ബാർ ആയിട്ട് കാണാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നതാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം മിക്കവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെനുകളൊന്നും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല ഈ ഫുൾ സ
നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈ സൈഡ് സൂം ടൂൾ എടുത്തു സൂം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സൂം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സൂം ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മേളിൽ കാണാം ആദ്യത്തേത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വലുതാകും അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാകും ചെറുതാകും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഏത് മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ മൈനസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ആക്കുന്നു ഇനി ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അത് പ്ലസ് ആയി മാറും ആൾട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ആകും ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂം ആവും ആൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന മൈനസിലേക്ക് പോയി മൈനസ് സൂമിങ് ചെറുതാക്കും അതാണ് സൂം ടൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാൻ അടുത്തത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് റീസൈസ് വിൻഡോ ടു ഫിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന വിൻഡോകൾ എല്ലാം രണ്ട് ടാബിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ അതിന് ടാബ് ചെയ്യുന്ന പുറത്താക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രാ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിൻഡോയും ഈ കാണുന്ന വിൻഡോയും ചെറുതാവുന്നു ഈ പ്ലസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുക സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വലുതായി വലുതായി വരുന്നു ഈ റീസൈസ് വിൻഡോ നമ്മൾ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ വലുതാകുകയും ചെറുതാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതാകുകയുള്ളൂ വിൻഡോയ്ക്ക് ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് സൂം ആൾ വിൻഡോ സൂം ആൾ വിൻഡോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിൻഡോയും കാണത്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ആദ്യം കാണുന്ന വിൻഡോ ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സൂം ആൾ വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന സാധനം ചെറുതാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വിൻഡോകളും രണ്ട് ഫയലുകളും ചെറുതാവും നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂം ഓൾ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോകാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ക്രബി സൂം സ്ക്രബി സൂം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത വെള്ളത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാകുകയും ഇടത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കോ എന്നാൽ സ്ക്രബി സൂം മാറ്റിയിട്ട് ആക്കിയാൽ ആവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഗമാണോ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തും സൂം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ വലുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂം ചെയ്ത ഫോട്ടോയെ തിരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള സൈസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രീനിനകത്ത് ഫിറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഫുൾ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുൾ മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഈ വലിപ്പം നൂറ് ശതമാനം ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫിറ്റ് സ്ക്രീനെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യാനുസരണം വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനും കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വലുതായി കാണാനും ചെറുതായി കാണാനും വേണ്ടിയാണ് സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ദുരിത ടൂളാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ടൂളിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഹെച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ടൂളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഹെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ടൂൾ ആയി മാറും ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലുതായിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിനെ അങ്ങോട്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്ചറിനെ സൂം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വെക്കേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേസർ ടൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ലേസർ ടൂൾ ആണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഹാൻഡ് ടൂളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാട്ടിന് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൂം ആവുകയും കൺട്രോൾ മൈനസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂം ഔട്ട് ആവുകയും കൺട്രോൾ പൂജ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വിഫ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എറൈസർ ടൂൾ ആണ് ഈ എറൈസർ ടൂൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മെയിലിലോട്ട് പോകണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ടൂൾ മാറാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡ് ടൂൾ ആയി മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ ആവശ്യം എവിടെയോ നമുക്ക് എവിടെയോ നീക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നീക്കി വെച്ച ശേഷം സ്പേസ് ബാർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ടൂൾ മാറും വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ബ്രഷും പഴയ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇമേജിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷോർട്ട് കട്ടും ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ മൈനസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് സ്ക്രീനിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പൂജ്യം നമ്മൾ ഒരു സൂം ചെയ്ത ഫോട്ടോ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് ഫിറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പൂജ്യം എന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഷോ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും ഹാൻഡ് ടൂളിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് മാറാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ മോഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ മോഡ് സ്ക്രീൻ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് ആണ് എഫ് പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചേക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് എടുത്ത മെനു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലേക്ക് മാറും നമുക്ക് മൊത്തം എല്ലാ എല്ലാ മെനു ബാറുകളിലെയും ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിലോട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ടൂളും എല്ലാ മെനു ബാറും ഇവയും ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു